हे प्रभु अब इस समस्या का निवारण कैसे करें महाराज इस इस नए संकट से कैसे बचे कोई सुझाव ये तो चंद्रमा है इनके वास्तविक तेज को ये संसार संभाल नहीं पाएगा ये तब शांत होंगे जब कोई महाशक्ति इन्हें धारण करेगी जब जब इस संसार पर विकट समस्या का निर्माण हुआ तब तब एक वही जिन्होंने हमारी रक्षा की इस अपार शक्ति को वही धारण कर सकते हैं जिनका ना कोई आदि ना अंत महादेव महादेव आइए और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर अपनी शोभा बढ़ाइए स्वागत है परिजात वृक्ष कृपया अपने निर्धारित स्थान पर प्रस्थापित हो जाए शक्ति ये तो पंचजन्य शंख है यदि देव और असुर उचित समझे तो मैं ये शंख प्रभु विष्णु को दोनों पक्षों की ओर से भेंट देना चाहता हूं नारायण नारायण प्रभु इसे स्वीकार कीजिए मूर्ति कितनी सुंदर दिख रही है साधारण मिठाई समझने की भूल मत करना ये प्रसाद है इसका एक एक कण पवित्र है अपना सौभाग्य समझकर इसे ग्रहण करो और 
सुरो बस कुछ क्षण और अब शीघ्र ही अमृत निकलेगा देवी तारा और रूमी ये अप्सराओं का त्रेता युग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा रूपवती कन्याओ तुम्हारा नाम क्या है तारा रोमी बहुत ही सुंदर तुम में से एक चलोगी मेरे साथ और दूसरी मेरे साथ तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मदुरा की तरह हम देवता इन दोनों पर अधिकार इतनी सरलता से छोड़ देंगे इन पर तो केवल हमारा ही अधिकार है ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जाएगी मेरे साथ जाएगी वो दोनों पक्षों में से कोई भी इन स्त्रियों पर अधिकार नहीं जता सकता आप दोनों को अपनी इच्छा अनुसार अपना पक्ष चुनने का अधिकार है और जब तक आप ऐसा नहीं करते आप दोनों स्वर्ग में रहेंगे बड़ा आनंद आ रहा है ना दोनों को प्रसाद ग्रहण करने आने दो कर ऐसा दंड दूंगा ऐसा दंड दूंगा कि आपका मुख तो एकदम साफ हो गया सारे धब्बे चले गए ये चमत्कार कैसे हुआ मां विवाह कैसा था बड़ा आनंद आया होगा ना मां बताइए ना आप चुप क्यों हैं? विवाह तो समाप्त हो गया किंतु मन था मंथन अभी भी चल रहा है अमृत किसी भी समय प्रकट हो सकता है और उससे उससे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है हाँ माँ पर आपने तो वासुकी भैया के जाने से पहले ही सारी मांगे रख दी थी तो फिर क्यों आप चिंतित हो रही हैं क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है ना तो देवताओं पे ना ही असुर पे किंतु नारायण पे तो विश्वास है ना माँ माँ विचलित है और दासी माँ कुछ अधिक ही प्रसन्न न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इसका कारण भी वो गरुड़ी है बस एक बार अमृत मिल जाए मुझे फिर सबसे पहले गरुड़ का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं बहुत समय हो गया अब तो अमृत ही मिलना चाहिए इस मंथन का समापन आपसे ही है कृपया अपने आगमन से हमें कृतार्थ करें
प्रभु ये क्या ये ये धनवंतरी है गरु आरोग्य के देवता और औषधियों के ज्ञाता अनंत काल से लेकर अब तक अमृत की रक्षा यही कर रहे हैं इसका अर्थ यह है प्रभु कि इस कलश में अमृत है बहुत बहुत बधाई हो एक दूसरे के घोषित शत्रु होने के बाद भी आप सभी देवताओं और दानवों ने संधि की कठिन से कठिनतम चुनौतियों का सामना किया और अपने तन मन तथा आत्मा तक का बल लगाकर शीर सागर के मंथन जैसे महान कार्य को संपन्न किया असंभव को संभव कर दिखाया है आप सबने जो अकल्पनीय था उसे घटित होने पर विवश कर दिया है और अब आप सब संसार का अमृत प्राप्त करने के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं यही है संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु जो प्रकृति के अटल नियम मृत्यु को भी सदा सदा के लिए टाल देती है रुकिए मैं जानता हूं आप सब ने इसे पाने के लिए बहुत श्रम किया है पर यह अमृत केवल उसे ही मिल सकता है जिसके लिए विधाता ने निर्धारित किया है तो अब हम अवश्य ही परम पिता परमात्मा के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे देव देव धनवंतरी आपने इतने वर्षों तक इस अमृत को संभाल कर रखा इसकी रक्षा की और आज हम सबके लिए इसे यहां लेकर आए हैं मैं सभी असुरों की ओर से आपके पांव छूकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं यदि असुर इस नियम को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो इसका दंड उन्हें भोगना होगा
असुर के मस्तिष्क में जरूर कुछ विकट चल रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि मंथन की संधि तोड़कर असुरों ने आत्मविनाश का आरंभ किया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.